இது நாலு வருஷமா லீக் இல்லை லாஸ்ட் இயர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு நான் வந்து ஜிஎஸ்டியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் சென்ட்ரல் எக்ஸஸ் ஸோ அதனால் நான் வந்து சைன் பண்ணதுனால நான் விளாடுற சுச்சுவேஷன் வந்துடுச்சு ஏன்னா நீங்கள் விளாடணும் சார் அப்படின்னு சைன் பண்ணிங்க சார் கிளப் நான் விளாண்டேன் அந்த சென்னை லீக் எந்த அளவுக்கு ஒஸ்ட்டாக இருந்தோமோ அந்த அளவுக்கு ஒஸ்ட்டாக இருந்தோம் அந்த சென்னை லீக் இது வரைக்கும் நான் வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே வந்து இல்லை இப்போது தமிழ்நாடு சென்னைக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல அசோசியேஷனுக்கு இவங்க ரெண்டு பேர் ப்ராப்ளத்தால் என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல இவங்க போடுற சண்டையினால பிளேயர்ஸ் வந்து வேஸ்ட்டாக போகிறாங்க அதுதான் இப்போதைக்கு நடந்துட்டுருக்கு லெவன்த் டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து இம்மா நான் போயிட்டு ஒரு ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா தான் நான் விளாட்றேம்மா அப்படின்னு சொன்னோம்னா இல்லை நீ விளாடாத நீ போய் அங்கே போய் என்ன பண்ணுவேன் உனக்கு தான் அது எதுவுமே தெரியாது எதுலலாம் இப்படி சம்பாதிக்க முடியும் நீ வேலைக்கு போகணும்னு சொன்னேன் அவர் பண்ண ஒரு அப்ரிசியேஷன் வந்து எனக்கு வேற ஃபுல் ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன அப்படின்னு வந்து அப்ரிசியேஷன் என்ன வருது அப்ரிசியேஷன் இப்போ அது ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் விளாண்டோம் அதில் ஒரு நல்ல கோல் அடித்தேன் நான் சூப்பர் கோல் அடித்தேன் ஸோ அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொன்னார் மேட்ச் டோர்னமெண்ட் ஃபுல் டோர்னமெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவர் எதனா சாப்பிட்ணும் இந்த இந்த டோர்னமெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோம் ஆசைப்பட்டது ஆசைப்பட்டது இந்த டோர்னமெண்ட் அது இந்த இந்த வணக்கம் கடந்த ரெண்டு வாரமா ரொம்ப பரபரப்பா பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்தியன் புட்பால் டீம் இந்தியன் புட்பால் டீம் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி டைட்டில சூப்பரா வின் பண்ணாங்க அண்ட் பாஸ் ரீசன்ட் டைம் சொல்லி பார்க்கும்பொழுது இன்டர் கான்டினென்டலும் சரி எஸ்ஐஎஃப் சாம்பியன்ஷிப்ஸ் சரி ரொம்பவுமே கிளீன் ஷீட் தான் ஆடியிருக்காங்க இந்தியன் இந்திய அணியில் இடம் பிடிச்சிருந்த நம்மளுடைய சென்னையை சேர்ந்த குறிப்பாக வட சென்னையை சேர்ந்த நந்தகுமார் சேகர் தான் இன்னைக்கு சிக்னேச்சர் நிகழ்ச்சியில் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காரு அவரோட சேர்ந்து அவருடைய ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி கண்டிப்பாக கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் வாங்க வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது உங்களை இந்த இடத்துல உங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் எஸ்ஐஎஃப் சாம்பியன்ஷிப் ரொம்ப பெரிய ஒரு களம் இந்தியா சாம்பியன் பட்டம் ஒருத்தர் அண்ட் அந்த ஒரு பிரம்மாண்ட களத்தில் உங்களுக்கான இடம் அப்படின்றது அங்கீகாரம் அப்படின்றது கிடச்சிருக்கு பாஸ் ரீசன்ட் டைம்ஸில் உங்களுடைய ஐஎஸ்எல் ரெக்கார்ட்ஸும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்திருக்கு ஸோ அது எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஃபீல் அந்த விளையாடுற ஃபீலும் சரி வின் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டீமில் நாம் இருக்கோமே ரொம்ப ப்ரௌடான மூமெண்ட்டாக இருக்குமே அப்படிங்கிற ஃபீல் எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடாக ஆச்சு எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல இருந்தது ஸோ ஏன்னா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அந்த நேஷ்னல் டீம் கால் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சரி ஓகே நம்மளோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்ஸ் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அதுவும் நான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டெபியூ பண்ணும்போது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று புதுசாக நம்மளோட கரியரில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல்ன்றது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுவும் வந்து சாஃப்ட் கேம் இன்டர் கான்டினல் கப்பு சாம்பியன் வின் பண்ணதெல்லாம் நான் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அந்த ஃபீல்லாம் சொல்ல முடியல வார்த்தையால் நாட்டுக்காக <laughs> 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 ஃபஸ்ட் டைம் விளாட போகிறோம் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான் நாளைக்கு விளாட போகிறேன் அப்படின்றது ஸோ எனக்கு வந்து ஓகே நம்ம ப்ரிப்பேராக இருக்கலாம் நம்ம கிளப்பில் விளாடுற ப்ரெஷர் வேறு கோச்சு அந்த இது ஆனால் இந்தியன் டீமில் விளாடுறது டோட்டலாக அப்படியே டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரிக்காக விளாட போகிறோம் நம்ம நாட்டு மக்கள்லாம் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து எந்த இடத்துலேருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு தே தோணுச்சு அந்த இடத்துல வந்து உள்ள ஒன்ஸ் பிச்சுக்கு போகிற வரைக்கும் ஒரு மாதிரி நர்வஸாக தான் இருந்துச்சு ஒன்ஸ் பிச்சது உள்ள உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து எனக்கு அந்த பிளேயர்ஸ் ஸோ அவங்க கூடலாம் நிறைய ஆப்பனன்ஸாக நான் விளாண்டுருக்கேன் ஈவன் சுனில் சேத்ரி பாபு பிரீத் ஸோ இந்த மாதிரி சீனியர் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே கூட நான் விளாண்டுருக்கேன் பட் ஆனால் அவங்க டீம் கூட விளாடுறப்பறம் எனக்கு ஒரு மாதிரி அது ஒரு டீமாக இருந்தாங்க ஆமாம் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு வந்து ஆனால் அந்த கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு எனக்கு அவங்களுக்கு கூட ஸோ அவங்களும் எனக்கு வந்து எதனா எதனா மிஸ்டேக் நான் சொல்கிறது 
சேத்ரி பாய் கூட சரி குப்ரீத் இந்த மாதிரி ஜிங்கான் இந்த சீனியர் பிளேயர்ஸ்லாம் அங்கே விளாடுறா ஆல்ரெடி அவங்க கண்டினியூஸாக விளாடுறாங்க அந்த அளவுக்கு எனக்கு உள்ள ப்ரெஷர் ஆனால் வெளியிலேருந்து இருந்துச்சு கோச்சு இந்த எல்லாருமே வந்து கொடுத்தாங்க ஆனால் எனக்கு என்ன எந்த அளவுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ண முடியுமோ நீ ஃபஸ்ட் டைம் விளாடுற ஃப்ரீயாக விளாடி என்ஜாய் பண்ணு அந்த மாதிரிலாம் என்கரேஜ் பண்ணுறதுனால எனக்கும் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருந்து விளாட்டுருக்கேன் ஓவரால் அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட பயங்கர டாமினன்ட்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லுங்க இன்டர் காண்டினென்டல் ஆகட்டும் எஸ்ஏஃப் ஆகட்டும் இந்தியன் டீம் ஒரு பயங்கர டாமினட்டாக இருந்துச்சு பாஸ் ரீசன்ட் கேம்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவுமே நல்லா விளையாடிருக்கோம் குவைத்தோட கடைசியாக இருந்த கேம் கூட பெனால்ட்டியில் முடியும்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல அந்த அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருந்தது ஏன்னா த்ரூ அவுட் த சீசன் இப்படி தான் போகிறோம் இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகிறோன்ற கோச்சுடைய அட்வைஸ் எப்படி இருந்துச்சு கண்டிப்பாக அது வந்து என்ன ஒரு அது ஒரு அட்வான்டேஜ்னா எங்களுக்கு நம்ம வந்து ஹோமில் விளாடுறோம் ஸோ ஃபேன்ஸோட சப்போர்ட் நம்மளுக்கு தான் இருக்குது நம்ம ஓன் பிச்சு ஸோ நம்ம இந்தியன் ஃபுல் ஃபேன்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஆடியன்ஸோட சப்போர்ட் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்றது ஸோ கோச்சுக்கு வந்து என்ன வேணும்னா அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கிட்ட சொல்லி நம்ம ஹோமில் விளாடுறோம் நீங்கள் எந்த பயமும் பயப்பட பயப்படாதீங்க ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு வேணும்னா க்ளீன் ஷீட் வேணும் அந்த மாதிரி அந்த கோல் கன்சீட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட கோல் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கோல் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை பட்டும் இதை ஃபஸ்ட்டு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் வரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபேன்ஸும் சரி ஈவன் எந்த மேட்சாக இருந்தாலும் சரி அந்த இன்டர் காண்டினல்ல இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசாவில் விளாண்டு அதுக்கப்புறம் ஸோ எந்த அந்த ஸ்டேட்லேயும் சரி ஒடிசாலேயும் சரி பெங்களூர்லேயும் சரி ஃபேன்ஸோட சப்போர்ட் இருந்ததுனால தான் நாங்கள் இவ்வளோ தூரத்துக்கும் வந்ததுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு ஸோ ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இப்படி தான் கோச் வந்து க்ளீன் ஷீட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வின் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படின்றது அந்த பிளேயர்ஸ்க்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ஆகிடுச்சு ஒன்ஸ் நம்ம வந்து வின் பண்ணிட்டு பாகிஸ்தான் மேலெல்லாம் ஃபோர் கோல் அவங்க மேலெலாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே ஈவன் எந்த ஸ்போர்ட்ஸாக இருந்தாலும் அவங்க மேலே வந்து ஸோ ஃபோர் கோல் அடித்தோன்னா நல்ல ஃபஸ்ட்டு மேட்சாக அந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா எனக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ எங்களுக்கு இன்னும் கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடுச்சு விளாடுறதுக்கு ஸோ அதனால் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணாங்க பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே பிசிசிஐ பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் வந்து சூப்பராக சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பிசிசி இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் வேறு மாதிரி கொண்டு போய்ட்டு இருக்காங்க அதே சமயம் பார்க்குறப்ப ஃபுட்பாலுக்கு ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் அந்த சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது கிரிக்கெட்டுக்கு தாண்டி ஃபுட்பாலுக்கு பெருசாக கிடைக்க மாட்டேங்குது இது இது இதை நினச்சி நீங்கள் எப்படி வருத்தப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லை வேறு எந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க இந்தியாவில் ஃபுட்பால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு நல்லா வந்திருக்குது பட் ஆனால் இன்னும் நான் வரணும்னு எனக்கு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா கிரிக்கெட் லெவலில் கொண்டு போனோம் இப்போ இந்த வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பாலுன்றது நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்குது அதுதான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபுட்பால் வந்து இப்போ தான் வளர்ந்துட்டு வருது எனக்கு என்னோடய ஆசை என்னென்னா நம்ம ஃபுட்பால் டீம் வந்து வேர்ல்டு கப் விளாடணும் ஸோ வந்து அதெல்லாம் போனால் தான் நம்மளோட பிளேயர்ஸும் வந்து வருவாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து வர்றது வந்து கஷ்டம் தான் பட் ஆனால் நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் முக்கியமாக வேணும் கண்டிப்பாக ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட் இருந்துச்சுனாலே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருமே வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து கிரிக்கெட்டுக்கு பண்ணுற ஸ்பான்சர்ஸ் இந்த இது எல்லாமே வந்து ஃபுட்பாலுக்கும் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஸோ நம்மளோட இதுவும் வந்து வர வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஐஎஸ்எல் வந்ததுனால தான் இந்த அளவுக்கு வந்து வந்துருக்கு ஆமாம் இந்தியன் சூப்பர் லீக் இருந்தனால தான் நிறைய இடங்களில் ஃபாரின் கோச்சஸ் ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளோட கேமை வந்து இம்ப்ரூவ் ஆரம்பிச்சிது நிறைய கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நம்ம ப்ரீ சீசன்லாம் வேறு ஒரு நா நாட்டுக்கு போ போகும்போது ஸோ இந்த கண்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நாட்டுக்கு வந்துன்னா நம்ம பிளேயர்ஸும் விளாட்றோம் அப்படின்றதுலாம் இருக்குது நாங்கள் கத்தாருக்கெல்லாம் போகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ரூம் மாதிரி தான் அது ஸோ இந்த மாதிரி ரூமில் ஃபோர் சைட் பால் வருது ஸோ லைக் லைட் மாதிரி இருக்குது பாக்ஸ் பாக்ஸாக ஸோ அந்த பால் வர பீப் சவுண்டு கேட்கும் அது நாலு சைட்லேருந்து எங்கே வருதுன்னே தெரியாது ஸோ அந்த பீப் சவுண்ட் கேட்கணும் அந்த பக்கம் டேர்ன் பண்ணி பால் எடுத்து அந்த லைட்டில் அடிக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் செகண்டில் தான் அடிக்கணும் அந்த அளவுக்கு அங்கே அந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது
நான் எல்லா சீசனும் என்னோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுப்பேன் பட் ஆனால் இந்த சீசன் எனக்கு வந்து கோல்ஸ் வந்து நிறைய கிடச்சிருக்கு சீவன் மோர் கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஏன்னா நான் நான் வந்து இப்போ எனக்கு டுவெண்ட்டி செவன் ஆகுது ஸோ வந்து என்னோடய கரியரில் வந்து லாஸ்ட் இயர் ஒடிசா எஃப்சியோட நான் தெரிஞ்சிச்சு நான் ஓனர்கிட்டே பேசிட்டேன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் நான் இந்த கிளப்பை விட்டு போக போகிறேன் அப்படின்றது ஸோ கோச்சஸும் என்கிட்ட பேசின விதமும் சரி எனக்கு இன்னும் வந்து கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்துச்சு என்ன சொன்னாங்க கோச் கோச் வந்து சொன்னாங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இப்போ டெல்லிக்கு சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரில் வந்து ஜோசப் கோம்போன்றவர் தான் வந்தார் அவர் ஸோ வந்து அவர் அவர் அண்டர் அவர் டூ இயர்ஸாக விளாண்ட அவர் கீழே ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்ததுக்கு அப்புறம் நந்தா நான் வரும்போது அவர் என்கிட்ட சொன்னது தான் நான் வரும்போது நீ வந்து சின்ன பையனாக வந்த நீ ஒரு ஜூனியர் பட் ஆனால் நீ வந்து அப்போ மிஸ்டேக் பண்ண ஓகே அது மாற்றிக்கலாம் பட் ஆனால் நீ இப்போ வந்து உனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஆயிடுச்சு இப்போ நீ ஒரு சீனியர் பிளேயர் இந்த டீமுக்கு ஸோ கேப்டன்ஷிப்பும் அவர் தான் கொடுத்தாரு ஸோ நீ வந்து நீ ஒரு சீனியர் பிளேயர் கேப்டன்ஷிப்பாக இருக்க ஸோ நீ தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீ தான் இந்த பெல்ட் டீமோட பேக் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி நீ தான் வந்து முன்னோர் முன்னு உதாரணமாக உதாரணமாக இருந்து வழி நடத்தணும் வழி நடத்தணும் இந்த டீமுக்கு ஸோ வந்து உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீ எடுத்துக்கோ ஸோ உனக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவும் அது கான்ஃபிடென்ட்டாக என்கிட்ட பேசு அப்படின்னு சொன்னோன்னு தான் எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் இருந்தது ஸோ நானும் எனக்கு வந்து என்னோடய கேமை நான் வந்து பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அந்த இடத்துல ஸோ கோல்ஸு சரி எல்லாமே சரி எல்லாமே அதனால தான் எனக்கு கிடச்சிதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போது ஈஸ்ட் பெங்கால் போகிறீங்க என்ன டார்கெட் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த சீசன் வரும் வரக்கூடிய மூணு வருஷம் அந்த அணியில் தான் பயணிக்க போகிறீங்க எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா அது கல்கட்டா வந்து ஃபுட்பால்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல நல்ல பிளேஸ் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் கே கல்கட்டா கேரளா இந்த மாதிரி எல்லாம் சென்னை இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இடம்லாம் வந்து நான் ஃபுட்பாலுக்குன்னு வந்து நிறைய பண்ணுறாங்க ஸோ கல்கட்டான்றது வந்து அந்த இடத்துல விளாட்றதே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்பாலோட வேறு ஒரு ஃபீல் அது ஈவன் அந்த டெர்பி மேட்சாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த ஃபேன்ஸு சரி அந்த ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பியரே வேறு மாதிரி ஸ்ட்ரீட்டுமே அது கொண்டாடக்கூடிய விதத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபீல் எனக்கு வேணும்னா சரி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நம்ம நியூ சேலஞ்சாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளோட கெரியரில் ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் அந்த இடத்துல விளாடுறது ஸோ அங்கே போயிட்டு நம்ம வந்து புதுசாகவே கற்றுக்கலாம் ஈவன் நான் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து ஒடிசாவில் இருந்துட்டு ஸோ புது இடத்துக்கு போய் புதுசாக ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணி என்னோடய கெரியருக்கு நான் ஒரு இதுவாக கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் நான் அங்கே சைன் பண்ணேன் இங்கே நார்த் மெட்ராஸ்லேருந்து நேஷ்னல் டீம் போயிருக்கீங்க இடைப்பட்ட காலத்தில் இருந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் இல்லாமல் இருக்காது நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப உங்களை பாதித்த விஷயம் அப்படின்னு நான் எனக்கு இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப நிறைய ஸ்ட்ரகிளாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த சீசன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப என்னோடய கெரியரில் ரொம்ப ஹாப்பியான மூமெண்ட்னால் இந்த வருஷம் தான் ஏன்னா ஏன்னா சூப்பர் கப்பு பட் ஆனால் இப்போ இது இரு இந்தியன் டீம் சீனியர் நேர டெபியூ விளாண்ட எல்லாமே ஆனால் பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் ஹாப்பியாக இல்லை ஏன்னா எங்கள் ஃபேமிலியிலும் சரி சிக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க தான் எல்லாருமே எல்லாரும் இதில் எல்லாம் எல்லாமே பார்த்துக்கிறது அவங்க தான் ஸோ அந்த இது தான் பர்சனலாக வந்து ஸோ இந்த ஸ்ட்ரகிளாக இருந்துச்சு ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்து வரணும் ஏன்னா நான் வந்து இந்தியன் டீம் விளாடும் போதே அப்பாவுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை பட் ஆனால் நான் வேறு வழி இல்லை கண்டிப்பாக நான் விளாண்டு தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் இருந்துச்சு ஏன்னா அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம அந்த சாக்ரிஃபைஸ்லாம் பண்ணால் தான் நம்ம ஒரு இடத்துக்குலாம் கண்டிப்பாக வர முடியும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ அது பண்ணதுனால தான் நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன்னு தெரியுது எனக்கு இப்போது மிட் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியாக இருக்கிறோன்ற பட்சத்தில் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கு கேட்குறீங்களா ஆமாம் இப்போ இருந்து அப்போ இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் கேட்குறேன் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா என்ன இந்த அளவுக்குலாம் எதுவும் இல்லை பட் ஆனால் காலேஜ் போயிட்டு சும்மா அப்படி தான் வந்துட்டு இருந்தேன் அப்பா கூட ஆட்டோ டிரைவராக இருந்தார் ஸோ அண்ணனும் ஒர்க் ஒர்க் போயிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நான் ஸ்டெட்ஸில் தான் விளாண்டேன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்லாம் வந்து நாங்கள் ஸ்டெட்ஸ்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பூட்டு ஷூஸு ஸோ இவங்க கொடுக்கறது எல்லாமே அவங்க தானே ஸோ எல்லாமே அவங்களே கொடுக்கறதுனால எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை வீட்டிலேருந்து நான் வாங்குற மாதிரி இல்லை எல்லாமே இவங்களே எசிஸ்டன்ஸ்ன்ற வேசார்பேட்டில் ஒரு கிளப் ஸோ அந்த கிளப்ப
இல்லை எனக்கு தமிழ்நாட்டிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கா நேற்று கூட உதயன் நான் பார்த்துட்டு வந்தேன் தி ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் அவர் என்ன இன்வைட் பண்ணி வார்த்தைகள் நந்தா இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணுறார் ஆல் த பெஸ்ட் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணார் ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கூப்பிட்டு வந்து பண்ணுறது வந்து ஆனர் பண்ணுறதுலாம் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஸோ வந்து அவங்களோட சப்போர்ட் வந்து இன்னும் எங்களுக்கு தேவைப்படுது இந்த வட சென்னைன்னு பார்த்தீங்கனாலே அவங்களோட சப்போர்ட் ஃபினான்ஷியலி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துகிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் வந்து இந்த இந்த வட சென்னையில் வந்து எஸ்ஆர் படிலன்னு இல்லை எல்லா இடத்துக்குமே தமிழ்நாட்டுக்கே சரி ஸோ அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் இப்போ நான் கூட பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து இம்மா நான் போய்ட்டு ஒரு ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா தான் நான் விளாட்றேம்மா அப்படின்னு சொன்னோம்னா இல்லை நீ விளாடாத நீ போய் அங்கே போய் என்ன பண்ணுவேன் உனக்கு தான் அது எதுவுமே தெரியாது எதுலலாம் எப்படி சம்பாதிக்க முடியும் நீ வேலைக்கு போகணுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் நான் சொன்னேன் இல்லைம்மா கண்டிப்பாக இருக்குது அது ஃபுட்பால்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் வந்து சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு புரியல அது ஸ்கூல் முடித்து காலேஜ் முடித்து எல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா தான் அவங்களுக்கு ஸோ அதெல்லாம் அவங்க தான் பண்ணுது ஸோ அது அது முடிச்சுட்டு வெளில அந்த அப்புறம் தான் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுது நான் வந்து சென்னை சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் சரி ஓகே இந்த மாதிரி சேலரின்னு ஒன்று வரும் அப்படின்றது தெரியுது இந்த மாதிரி சாதாரணமாக ஸ்லம்மில் இருக்கவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியல அம்மா அப்பா அவங்களுக்குலாம் ஸோ ஃபுட்பால்லாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன் சும்மா விளாடுறது அவ்வளோதான் வந்துடுவாங்க அப்படின்ட்டு வேலைக்கு போகணும் ஆனால் ரொம்ப ஃபெமிலியரான பிளேஸும் இதுதான் லைக் ஃபுட்பாலர் டெவலப்மெண்ட் இங்கேருந்து வட சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அந்த விதம் அப்படிங்கிறது வேற மாதிரி இருக்கு ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியான அந்த இன்னும் மெச்சூரிட்டி இல்லைன்னு ஆமாம் அவங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் வந்து தெரியணும் ஓகே இந்த மாதிரி வந்து நீ விளாண்டனா அவங்களுக்கு ஒரு சேலரி பேக் மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா சரி ஓகே அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் அந்த கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நிறைய பிளேயர்ஸை நாங்கள் உருவாக்கலாம் முக்கியமாக இந்த நார்த் மெட்ராஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபெசிலிட்டி தான் வந்து வேணும் ஏன்னா நம்ம ஆமாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸு ஸோ பசங்க வந்து ஸ்டே பண்ணி அவங்க படித்து ஹாஸ்டல் மாதிரி கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் வந்து டெவலப் ஆக முடியும் ஸோ இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா நார்மலாக நீங்கள் டெய்லி ஸ்கூல் போயிட்டு அப்படி பண்ணிங்கன்னா வச்சிங்கன்னா கஷ்டம் அவங்களுக்கும் இந்த ட்ராவலிங்கு அது இது ஆனால் அவங்களுக்குன்னு தனி ஃபுட்டு தனி வந்து ஸ்டே அவங்களுக்குன்னு எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி ஃபெசிலிட்டி அவங்க கூட வச்சுட்டு அவங்களுக்கு 24 ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும் இப்போ இங்கே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுற பசங்களை ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் மாதிரி இடங்களுக்கு கொண்டு போய் அவங்கள இன்னும் ட்ரெயின் பண்ணி வேறு மாதிரி கொண்டு போகிறாங்க ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் இன்னும் வளர்ச்சி அடையிறதுக்கான விதத்தில் கிரவுண்ட்ஸ் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இங்கே ஆல்ரெடி இருக்கா எக்ஸிஸ்டிங்க இருக்கு பட் ஆனால் இன்னும் நிறைய பண்ணணும் தான் ஆமாம் அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கிராஸ் ரூட்லாம் வந்து நம்ம பண்ண பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்னும் நிறைய பண்ணணும் அவங்களோட இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ நான் ஒடிசாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சிங்களேன் ஒடிசாவில் வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒடிசா ஸ்டேட்டுனாலே என்ன இந்த இடத்துலலாம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா பாலைவனம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இப்போ அந்த ஒடிசா ஸ்டேட்டை நான் சிக்ஸ் இயராக இருந்தேன் இந்த சிக்ஸ் இயராக இருந்து இந்த லாஸ்ட் டூ இயர் அந்த சேஞ்சஸ் நான் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் கிரவுண்டே கிடையே கிடையாது ஒடிசாவில் வந்து இப்போ ட்ரைனிங் கிரவுண்டுன்னு இருக்குது மேட்ச் கிரவுண்ட் இருக்குது மேட்ச் கிரவுண்டு எல்லாருமே நல்லா வச்சுருப்பாங்க ஆனால் ஈவன் ட்ரைனிங் கிரவுண்டு அந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டி வந்து பண்ணுறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை எந்த ஸ்டே எந்த ஸ்டேட்லேயும் இல்லை பெங்களூரும் சரி டெல்லியும் சரி ட்ரைனிங் ரோல்லாம் அந்த அளவுக்கு பக்கா வச்சிருக்க மாட்டேன் அவங்க வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஃபைனான்ஷியலாக அவங்க வந்து இவ்வளோ செலவு பண்ணி அவங்க பண்ணுறதுனால தான் வந்து அவங்க பர்சனலாக வந்து பிளேயர்ஸ்லாம் உருவாகிறது காரணமே அதுதான் அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி வந்து இருக்குது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து வர முடியும் ஒடிசா ஆக்சுவலி பார்க்குறப்ப ஹாக்கிக்கு இன்னுமே நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க லைக் ஒரு நேஷ்னல் டீமுக்கு ஸ்பான்சராக இருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் நிறைய டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜஸ்லேயும் சரி கடைசியான இந்த வேர்ல்ட் கப் நடந்த சப்போர்ட்டும் எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்குது அது போக மற்ற ஸ்போர்ட்ஸுமே அங்கே டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸுன்னு மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து எல்லா ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் சேமாக தான் வந்து இப்போ மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்விம்மிங் ஃபுல் வச்சுருக்காங்க இன்டர்நே
அதுவும் ஹாக்கி வேர்ல்ட் கப் பண்ணால் தான் ஹாக்கிக்கு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு பிம்பம் வெளியில எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஆனா தாண்டி நிறைய இருக்குன்றது இப்போ சொல்லும் போதுதான் அங்க போய் பார்த்த அப்புறம் தான் தெரியுது ஸோ வந்து அங்க வந்து அந்த அளவுக்கு பண்றாங்க நம்ம நம்ம நாட்டிலேயே வந்து பண்ணாங்கன்னா இன்னும் நல்லா நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து இந்த கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா இன்னும் நல்லா மேல மேல வரலாம் ஆனா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நான் பண்ணலன்னு சொல்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அது இன்னும் நல்லா பண்ணணும்னு தான் நான் சொல்றேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து பேர் ஃபேமிலி எடுத்துக்கணும் பத்து பேர் ஃபேமிலியில ஒரு நாலு பேர் கனெக்ட் பண்ணி பாக்குறப்ப அந்த நாலு பேர் வந்து அவங்களுடைய குழந்தைங்களை வந்து இனிஷியலா ஸ்போர்ட்ஸ் கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இப்போ ஃபேமிலியரா இந்தியால இருக்கக்கூடிய கிரிக்கெட்டை தான் டார்கெட் பண்ணி அனுப்புறாங்க அப்படி ஃபுட்பாலுக்கான போக்கு அப்படிங்கிறது இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கிற மாதிரியான இதுவும் தெரியுது லைக் எப்படின்னா ஓகே நம்ம ஃபுட்பால் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் கிரிக்கெட் ஒரு பக்கம் நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு அதே சமயம் ஃபுட்பாலுக்கான தேவையும் இருக்கு இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு வீட்லேயும் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க குழந்தைய இனிஷியலாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு வேணும் பசங்களுக்கு வந்து ஏன்னா அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் வந்து நம்ம வந்து எங்கேயுமே அனுப்ப முடியாது நான் வந்து வரமோ இல்லை நான் என்ன பார்த்தேன்னா அதுதான் சொல் நான் சொல்கிறேன் என்னோட இது பார்த்தீங்கன்னா வச்சிங்களேன் அவங்க வந்து சொன்ன அவங்களுக்கு புரியல நான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு புரியல பட் ஆனால் நான் அவங்களுக்கு புரிய வச்சேன் ஸோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி வந்தது தான் புரிஞ்சுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி போயிட்டு வாங்க போ போகலாம் விளாடலாம் ஃபுட்பாலுக்குன்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம வந்து நான் நம்பி அனுப்பினா வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வரலாம் இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில்னு இல்லை எல்லா இடத்துலையும் சரி ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து வர்றது வந்து ஈஸியான விஷயமும் இல்லை நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இந்த வில்லேஜ் சைட்லேயும் சரி வெளியில் இருக்கக்கூடிய அர்பன் ஏரியாஸ்லேயும் ரூரல் ஏரியாஸ்லேயும் டெவலப் ஆகிறதுக்கான பாயிண்ட் தான் கேட்குறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பேரண்ட்ஸ்னு சொல்லி கேட்குறேன் அந்த விழிப்புணர்வு தெரியறதுக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ விழிப்புணர்வுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சென்னை லீக்குன்னு ஒன்று இருக்குது இவ்வளோ வருஷமாக அது நடக்கவே இல்லை ஸோ அதனால் நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து வேஸ்ட்டாக போயிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன ஏன்னா என் கூட விளாண்டவங்க தெரில ஏன்னா நான் வந்து வெளியில் வந்தது காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுதான் சென்னை லீக் மட்டும்தான் ஏன்னா சென்னை லீக்ல விளாண்டு தான் நான் சென்னை சிட்டி போனேன் சென்னை லீக் வந்து சிஸ்டர்ஸ் தான் வந்து இத்தனை வருஷமாக நான் விளாண்டேன் அதுல இருந்து நான் காலேஜ் போயிட்டு காலேஜ் ஈகிள்ஸ்ல இருந்து தான் சென்னை சிட்டி போனேன் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே வந்து இல்லை இப்போ தமிழ்நாடு சென்னைக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல அசோசியேஷனுக்கு இவங்க ரெண்டு பேர் ப்ராப்ளத்தால என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு சுத்தமா தெரியல இவங்க போடுற சண்டையினால பிளேயர்ஸ் வந்து வேஸ்டாக போகிறாங்க அதுதான் இப்போதைக்கு நடந்துட்டு அசோசியேஷன் அசோசியேஷன் ஃபைட்டு ஸோ ஏன்னா நான் வந்து ஏன்னா எதனா எதனால் நான் இதை சொல்கிறேன்னா நாலு வருஷமாக லீக் இல்லை லாஸ்ட் இயர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு நான் வந்து ஜிஎஸ்டியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் சென்ட்ரல் எக்ஸஸ் ஸோ அதனால் நான் வந்து சைன் பண்ணதுனால நான் விளாடுற சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு ஏன்னா நீங்கள் விளாடணும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் பண்ணிங்க சார் கிளப் நான் விளாண்டேன் அந்த சென்னை லீக் எந்த அளவுக்கு ஒஸ்ட்டாக இருந்தோமோ அந்த அளவுக்கு ஒஸ்ட்டாக இருந்தது அந்த சென்னை லீக் இது வரைக்கும் நான் வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லை ஒரு லோக்கல் டோர்னமெண்ட் கூட அழகாக நடத்துவாங்க ஒரு மணிக்கு டோர்னமெண்ட் வச்சு நடத்துனாங்க எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க எந்த மாதிரி இருந்தது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் டோர்னமெண்ட் சென்னை லீக் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல ஏன் எதனாலன்னு தெரியல அவங்க எதோ நடத்தி முடிக்கணும் சும்மா நடத்தணுன்றதுக்காக நடத்திடுறாங்க அது வந்து அந்த மாதிரி நடத்தினா வந்து பார்க்குற அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது பேரண்ட்ஸும் வந்து பார்ப்பாங்கல்ல ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த பா இந்த மாதிரி நடத்துகிறாங்க அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கும் ஃபீல் ஆகுது நம்மளுக்கும் ஒரு இது வேணும் ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை இப்போ இந்த இருக்க சென்னையில் இருக்கிற சுச்சுவேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை அவங்க வந்து நான் சென்னை லீக் ஃபஸ்ட்டு விளாடும் போது ஒன்றுமே இல்லை ஐஎஸ்எல் இல்லை எதுவுமே இல்லை ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு லீக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சென்னை லீக் தான் கல்கட்டா சென்னை லீக் இது தான் ஸோ இது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருந்தது சென்னை லீக் தான் ஆனால் அது மாறினதுக்கு வந்து என்ன என்ன ஆச்சு எது ஆச்சுன்னே தெரியல என்ன ரீசன் எனக்கு தெரியல ஆமா அது வந்து வெளியில வந்தா மட்டும்தான் வந்து கண்டிப்பா ஒரு விழிப்புணர்வா இருக்கும் ஏன்னா சென்னை லீக் தான் ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி குறிப்பா தமிழ்நாடு விமன்ஸ் டீம் சீனியர் நேஷனல் வின் பண்ணிருக்காங்க அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எவ்வளவு பெரிய ஜேர்னி அது ஏன்னா அது ரொம்ப ஈஸி
ஸோ இங்கேயும் வந்து எதுவும் இல்லை ஒரே ஒரு சேது எஃப்சி அதுக்கப்புறம் சம்திங் வேறு எதுவும் டீம் தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டீம்ஸ் வந்துச்சுன்னா இங்கேயும் அவங்க வந்து விளாடுவாங்க இப்போ அதில் வந்து கார்த்திகா இந்து மதின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் வந்து நல்ல ஒரு ப்ரைம் பிளேயர்ஸ் அந்த இந்தியாவில் ஸோ இவங்களே வந்து கார்த்திகாலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உதிஷா எஃப்சிக்கு தான் விளாண்டாங்க ஸோ இவங்களும் வந்து இது மாதிரி வேறு ஏதோ டீம் தான் விளாண்டாங்க இந்து ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டீம்ஸ் வந்துச்சுன்னா வந்து நல்லாயிருக்கும் எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ ஃபார்ம் பண்ணலான்னு உங்கள் உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் நான் நிறைய லீக் ஆடிக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் அப்படின்னாலும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை தாண்டி தான் இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்கீங்க எப்படி இதை கட்டமைக்கலான்னு நினைக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் ஃபுட்பாலுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி உருவாக்கலாம் அதன் மூலிமா பிளேயர்ஸ் எப்படி ஐஎஸ்எல்க்கு போகிறதும் அடுத்த கட்டங்களுக்கு பயணிக்கிறதும் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்னை லீக் ஓகே ஏன்னா சென்னை லீக்லேயே ஒரு ஃபோர் டிவிஷன் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌ டூ தௌசண்ட் பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்களா கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஆமாம் ஏன்னா அவ்வளோ பிளேயர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே அது தான் இங்கே இருக்கிற லோக்கல் பிளேயர்ஸும் சரி தமிழ்நாட்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஊர்லேருந்து வந்து விளாடுவாங்க ஈவன் கர்நாடகாவிலேருந்து கூட இங்கேருந்து வருவாங்க ஸோ வேறு ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து வந்து இங்கே விளாடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு சென்னை லீக் வந்து இவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டெப்பு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன வேணும்னா ஐ லீக் டீம் ஒன்று வேணும் நம்ம ஐ லீக் செகண்ட் டிவிஷன் இருக்குது சம்திங் ஏதாவது ஒரு டீம் செகண்ட் டிவிஷன் ஐ லீக் டீம் ஐஎஸ்எல் இருக்குது நம்ம டேரெக்டாக யாரும் வந்து இப்போ நீங்கள் விளாட்றீங்க சென்னை லீக் விளாடுறீங்க சென்னை லீக்லேருந்து நீங்கள் ஐஎஸ்எல் போடுறது வந்து போகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது ஆனால் ப்ரொஃபைலுன்னு ஒன்று வேணும் ஒரு பிளேயர்ஸுக்கு ப்ரொஃபைல் இல்லாமல் நம்ம எங்கேயுமே அனுப்ப முடியும் இப்போல்லாம் எங்கே நீங்கள் விளாண்டீங்கன்னு சொன்னாலே சென்னை பிளேயர்லாம் யோசிக்கிறாங்க எங்கே விளாண்டோம்னா சென்னை லீகே நடுவில் எங்கே விளாட முடியும் ஆனால் அவங்க கேட்குறாங்க இருந்தாலும் ஒன்றும் நம்ம பண்ணவும் முடியாது சொல்கிறதுக்கு கூச்சமாக இருக்குது சரி நம்ம எங்கேயோ விளாடல இந்த சென்னை லீக் நடத்தலைன்னு சொன்னாலே ரொம்ப ஒரு ஏன் நடத்தலை எதனால் ரீசன் அப்படிலாம் கேட்பாங்க ஸோ வந்து இதெல்லாம் தேவைப்படுது இந்த செகண்ட் டிவிஷன் ஐ லீக் ஐ லீக் டீம் ஸோ ஐஎஸ்எல் டீமும் ஆல்ரெடி சென்னை எஃப்சி இருக்குது ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அதனால தான் வந்து அபிஷேக் அபிஷேக் பச்சன் வந்து அந்த டீம் வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால தான் இன்னும் கொஞ்சம் பிளேயர்ஸ்லாம் இருக்காங்க கண்டிப்பாக சென்னையில் வந்து ஓகே ஏதோ ஒரு ஹோப் இருக்குது விளாட்றதுக்கு ஸோ ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் சென்னை லீகு செகண்ட் டிவிஷன் ஐ லீகு ஐ லீகு இந்த மாதிரி டீம்ஸ்லாம் வேணும் ஸோ அப்புறம் அந்த ஆசனத்தை அந்த ஹாஸ்டலு ஸ்டே பண்ணி படிக்கிறது எஃப்சி மெட்ராஸ்லாம் வந்து நல்லா ஒரு சூப்பராக ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ்க்கு என்னமோ பண்ணியிருக்காங்க என்னையே இன்வைட் பண்ணாங்க பட் ஆனால் வர முடியல அந்த சூப்பர் கப் மேட்ச் போய்ட்டு இருந்ததுனால அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன அட்வைஸ் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபினான்ஷியலாக வந்து அவங்க வந்து பண்ணாங்கன்னா வச்சிங்களேன் பிளேயர்ஸுக்குன்னு சரி ஒரு ஸ்டே ஃபன் மாதிரி மந்த்லி மந்த்லி அவங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஏன்னா ஃபேமிலிக்கும் தேவை ஆகணும் அவங்க வந்து யாரும் வந்து எல்லாம் ஸ்லம்லேருந்து வராங்க ரிச்சா ஓட்டுவாங்க ஆட்டோ ஓட்டுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கூலி தொழிலாளிகள் தான் வருவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பையனை வேலைக்கு அனுப்பினா தான் வீட்டுக்கே வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க ஆமாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டே ஃபண்டுன்னு ஹாஸ்டலில் தங்க வச்சு ஸோ அவங்களுக்கு மாதம் மாதம் மந்த்லி மந்த்லி எதனா சேலரி கொடுக்குற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா வச்சிங்களேன் ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணிச்சுன்னா இன்னும் நல்லா வெளியில் வரலாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஏன்னா அவங்களும் வந்து இன்னும் ஆல்ரெடி நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் பார்த்து வந்து விளாடுறத விட இதையும் பார்த்து நிறைய பேர் இன்னும் ஜாயின் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தோணும் இப்போ கிரிக்கெட் பேட்மிண்டன் டென்னிஸ் இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்லலாம் ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்டுக்குமே வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியோ இல்லை ப்ரைவேட் கம்பெனி யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஸ்பான்சராக இருக்காங்க ஃபுட்பாலுக்கு அது எந்த நிலையில் இருக்குது அது எவ்வளோ தேவையாக இருக்குது ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிளேயருக்கு ஒரு ப்ரைவேட் கன்சர்ன் ஸ்பான்சராக இருந்து அவங்கள வழி நடத்துறதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ தேவையாக இருக்குது இல்லை நிறைய தேவைப்படுது ஏன்னா பிளேயர்ஸ் ஃபுட்பாலுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட டயட்டு ஸோ அவங்களுக்கு பூட்டு இது எல்லாமே திங்ஸ் அது இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ட்ராவல் பண்ணுறது ஆமாம் ட்ராவல் பண்ணுறது எல்லாமே ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து அவங்களுக்குன்னு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான்
வேர்ல்டு கப் குவாலிஃபையர் விளையாட போகிறதுக்கு இப்படிலாம் ஒன்று இருக்கா ஸோ அப்படின்றது எனக்கு அவங்க தான் தெரிஞ்சுது இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு இது இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேங்கிங் தான் இந்த டோர்னமெண்ட் நாங்கள் விளையாடுறோம் கிளீன் ஷீட்டு ஸோ வந்து போட் டூன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அந்த போட் ஒன் போட் டூ ஸோ ட்ரா மாதிரி அது ஸோ ஆமாம் போல் மாதிரி ஸோ இந்த போல் போனால் நம்ம விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரேங்கிங் நம்ம வச்சோம்னா ஸோ இந்த இந்த போட் டூக்கு வருவோம் போட் டூன்றது வந்து கொஞ்சம் டீம்ஸ் ஏஷியன் டீம்ஸ்லாம் வரும் டஃபாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரேங்கிங்கில் நம்ம வைக்கலாம் அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்டர் கான்டினல் கப்பிலேருந்து எங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன் நம்ம ஒன் டூ மேட்சஸ் சொல்லாண்டுட்டு இருக்கிறோம் ஹண்ட்ரட் ரேங்கிங் வரப்போகுது வர்றதுக்கு முன்னாடி பேர் பேசிகிட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் ஸோ இன்டர் கான்டினல் கப் விளையாடும் போது சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இது வந்து போட்டுன்றது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை ஸோ எல்லோரும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுங்க அப்படின்றது மீட்டிங்லேயே சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளேயர்ஸும் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க ஸோ என்னென்னலாம் வந்து அவங்க கிளீன் ஷீட்டு ஸோ அது அந்த இதெல்லாம் வைக்கும் போது இன்னும் எங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது என்னெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்களோ அதெல்லாம் அடுத்தது ஆமாம் அடுத்த அடுத்து டார்கெட் இருந்துச்சு அதையும் சரியாக பண்ணிங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் நம்ம வந்திருக்கோம் ஆக்சுவலி இது ரொம்ப பிரில்லியண்டான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய விஷயமும் கூட இது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுடைய அந்த ஜோனில் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் அந்த நேரத்தில் இருந்திருப்பீங்க இந்தியன் டீமோட எப்படி இருந்துச்சு அந்த அந்த கொஸ்டின் நீங்கள் முன்னேறி இருந்தது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரேட்டிங்னு நினைக்கிறேன் அது ஏறுச்சு அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஏறுனது வந்து எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஜோன் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு எல்லாரும் அந்த ரேங்கிங் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து எல்லாரும் வந்து தான் செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ இது வந்து இன்னும் முடியல ஸோ வந்து நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் இது கீழே போகக்கூடாது ஏன்னா இதுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கீழே போகக்கூடாது ஸோ இந்த இதுலேயே தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் மேலே எப்படி போகிறதுன்றது தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டுருக்கீங்க கங்க்ராச்சுலேஷன் ஸோ இன்னும் நல்லா அதே மாதிரி சேமாக இந்த இந்த மாதிரியே விளையாடுங்க ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வேர்ல்டு கப் குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கோச்சு எல்லாருமே சீனியர் பிளேயர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தோம் சுனில் சேத்ரியை பற்றி பேசி ஆகணும் குறிப்பாக இந்தியன் சீனியர் நேஷனல் டீம் லீட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அண்ட் அவருடைய அந்த முப்பத்தெட்டு வருஷம் அவருடைய வயசுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட்பால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு சுனில் சேத்ரியோட பேசும்போது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு உங்களுக்கு பண்ண ஒரு பெஸ்டான அட்வைஸ் அப்படின்னா என்னவா இருந்திருக்கு நான் ஆப்பனண்டாக விளாண்டுருக்கேன் அவருக்கு முன்னாடி ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஒரே டீமாக ஒன்றா ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு ஈவன் எல்லார் கூடயும் நான் விளாட போகிறது எனக்கு இருந்தது எனக்கு சின்ன சேத்திரின்றது இந்தியாவிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் லெஜண்ட் மாதிரி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப ஃபஸ்ட்டு மீட் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி வச்சாங்க அவர் அவர் தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஓல்டு அவர் அவர் எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் தான் வந்து மோஸ்ட் சீனியர் அவர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி வச்சாங்க எப்படின்னா புஷ்அப் பண்ணோம் ஒன் மினிட்டில் சிக்ஸ்டி புஷ்அப் பண்ணோம் ஸோ நான்லாம் பண்ணேன் அதான் நான் கவுண்டிங்லாம் வேண்டாம் பண்ணேன் ஆனால் ரொம்ப மோசமானாலும் பண்ணேன் ஒரு முக்கால்வாசி பண்ணிட்டேன் சிக்ஸ்டி பண்ணணும் ஒன் மினிட்டில் சிக்ஸ்டி பண்ணணும் அறுபது செகண்ட் அறுபது செகண்டில் ஆமாம் அறுபது செகண்டில் சிக்ஸ்டி பண்ணோம் அப்படிலாம் ஒன் செகண்ட் அவர் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் நாங்களாம் போய் பண்ணோம் ஸோ நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் எல்லாரும் இது சேத்திரி போய் பண்ணுறாரு வாங்க போய் அவர் பண்ணிட்டாரு அவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் கீழே தான் அவர் மண் பண்ணிட்டே வர்றார் கோச் தான் எண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ வந்து அந்த எண்ணிட்டே இருக்கிறாரு சிக்ஸ்டி பண்ணிட்டார் சிக்ஸ்டி பண்ணிட்டு இந்த கிளாப்லாம் பண்ணுறாரு ஜம்ப் முடிச்சுட்டு பண்ணுறாரு ஸோ கோச் வந்து இல்லை இல்லை அதெல்லாம் பண்ணாது அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் வந்து இப்போ தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது நம்மலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருப்போனே தெரியல பயங்கர ஃபிட்னஸ் லெவல் பயங்கர ஃபிட்னஸ் லெவலு ஃபுட்டு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவார் ஒரு இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அவரை சொல்லலாம் அஸ் அ ப்ரொஃபஷ்னல் பேராக நான் அவர்கிட்ட இருந்து என்ன பார்த்தேன்னா எல்லோரும் வந்து ஓகே இந்த லெவலில் விளாட்றாரு கோல் அடிக்கிறாரு இந்தியாவுக்கு வந்து நைன்டி எயிட்டி செவன் நினைக்கிறேன் கோல் எயிட்டி செவனா சம்திங் நைன்டி த்ரீ நைன்டி த்ரீ சாரி ஆ ஸோ இந்த லெவலுக்கு வந்து அவர் அடிக்கிறாரு
ஆனா அது வந்து அவர் என்ன நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட டேரக்டா இவ்வளவு மேட்ச் விளாடுறீங்களே பாய் எப்படி கண்டினியூஸா விளாடுறீங்க கன்சிஸ்டன்சியா விளாடுறீங்க சேம் ஃபிட்னஸ் இருக்குது எப்படி அவர் நான் வந்து இந்த மாதிரி என்ன சொன்னார் அவர்கிட்ட நான் அவர்கிட்ட வந்து அதுதான் கத்துக்கிட்டேன் நிறைய கத்துக்கிட்டேன் இந்த விஷயம் ரொம்ப அது வந்து நம்ம என்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் நம்ம பாடியை இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் நம்ம ஃபிட்னஸ் லெவலில் எல்லா மேட்ச்சுக்கும் வச்சுக்கோம் நம்ம வந்து சும்மா ஓகே மேட்ச் முடிச்சுட்டு எதுனா சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஒரு மேட்ச் முடிச்சோன்னா ஓகே முடிஞ்சு போய் மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது ஆமாம் பண்ணக்கூடாது மேட்ச் டோர்னமெண்ட் ஃபுல் டோர்னமெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவர் எதுனா சாப்பிட்ணும் இந்த இந்த டோர்னமெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோம் ஆசைப்பட்டது ஆசைப்பட்டதே இந்த டோர்னமெண்ட் அதுவும் எந்த இந்த என்னாலும்ரெக்டா <laughs> பண்ணு <laughs> ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாம் பண்ணி விங்கில் விளாடுற இந்த மாதிரி ஃபிட்னஸ் லெவல் இப்படி வச்சுக்கோ ஃபுட்டு இப்படி மெயின்டைன் பண்ணு ஸோ இந்த மாதிரி கிராஸ் பண்ணு ஸ்ட்ரைக்கர் இங்கெல்லாம் வருவான் ஸ்பேஸில் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணு பால் இங்கே போடு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லியிருக்காரு பிச்சுலேயும் சரி ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த மாதிரி அவர் ஒரு லெஜண்டாக இருக்கார் இண்டியன் ஃபுட்பாலில் அவர்கிட்டேருந்து இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ப்ரௌடாக இருந்துச்சு அவர் பண்ண ஒரு அப்ரிசியேஷன் வந்து எனக்கு இப்போ அது வேறு ஒரு ஃபீலில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன் அப்படின்னு வந்து அப்ரிசியேஷன் என்னவா இருக்கும் அப்ரிசியேஷன் இப்போ அது ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் விளாண்டோம் அதில் ஒரு நல்ல கோல் அடித்தேன் நான் சூப்பர் கோல் அடித்தேன் ஸோ அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொன்னார் செம்ம கோல் நந்தா அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவர்கிட்டேருந்து வந்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அந்த ஃபீல்டில் எனக்கு ஸோ அவர் ஃபிட்னஸுக்கும் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கார் எல்லா விதத்துலேயுமே வேறு டீமில் அவர் எவ்வளோ ஃபன் பண்ணுவார் எந்த மாதிரியான ஒரு ஜோனாக வச்சுருப்பார் டீமை ஃபுல்லாக ஏன்னா ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் லைக் ஒரு சீனியர் இப்போ மகேந்திர சிங் தோனி கிரிக்கெட்டில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்னதான் ஒரு கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் போனாலும் ரொம்ப காமான மைண்ட் செட்ல தன்னையும் தன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களும் வச்சுப்பாரு அந்த மாதிரி சுனில் சேத்ரனோட குணாதிசயங்கள் எது வந்து டீமுக்கு அட்வான்டேஜ் ஆகி இருந்திருக்கு அவர் எல்லா மேட்சும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா மேட்சும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் இப்போ அது அவருக்கு வந்து கத்துறதும் அந்த இது ஏன்னா அவருக்கு வந்து அந்த மிஸ்டேக்ஸே இருக்கக்கூடாது எனக்கு வந்து இந்த பால் வின் பண்ணணும் இந்த பால் வின் பண்ணணும் பால் எனக்கு போடணும் கோ கோல் அடிக்கணும் வின் பண்ணும் இதுதான் அவரோட மென்டாலிட்டி பர்ஃபெக்டா இருப்பாரு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வெளியிலேயே சரி ஜாலியாக தான் இருப்பாரு ஆனால் ஆனால் ஒன்ஸ் பிச்சில் போயிட்டாருனா சீரியஸாக இருப்பாரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாரு ஸோ எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை இப்போ இந்த டைம் நான் தூங்கணும் அப்படின்னா அவர் தூங்கிடுவாரு இந்த டைம் ஆமாம் யாரும் சேவ் பண்ணுவார் அதான் சொல்கிறோம் ஆஃப்டர்நூன்லாம் தூங்கணும் தூங்கினா தூங்குவார் நைட்டு தூங்கணும் இந்த டைம் நான் நைன் தேர்ட்டி தூங்கணும் டென் தேர்ட்டி தூங்கணும் அந்த டைம் தான் அவர் தூங்குவார் வெளிய சரி ஜாலியா பேசுவாரு ஃபன் பண்ணுவாரு அதெல்லாம் பண்ணுவாரு ஒன்ஸ் பிச்சுல போயிட்டாருனா சீரியஸ் ஆர்பர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாரு ஆனா ஜாலியா தான் பேசுவாரு உங்களுக்கும் வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அவர் கூட விளையாடுறதுக்கு சரி அந்த மாதிரி நல்லா ஈஸியா தான் இருக்கும் நல்லா டீம் லீட் பண்ற விதமும் சரி ஸோ டீமுக்கு என்ன தேவைப்படுது டீமுக்கு எந்த மாதிரி மோட்டிவேஷனா இருக்கும் ஸோ அது மாதிரிலாம் வந்து கரெக்டா எங்களுக்கு சொல்லி தருவார் இந்த டைமில் இது பண்ணு அப்படி அப்படின்லாம் சொல்லி தருவார் செட் பீஸ் இதெல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம அப்படின்னு நல்லா ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும் அவர் கூட நம்மளாம் நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப சீரியஸாக இருப்பார் அப்படிலாம் இல்லை பிச்சில் வேற மாதிரி வெளியில் வேற மாதிரி பிச்சில் வந்து கா அந்த சீரியஸ்னஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து இருக்கிறது தான் ஸோ அது வெளியிலையும் நல்லா ஜாலியாக ஃபன்னாக தான் இருப்பார் சீனியர் நேஷ்னல்ஸ் போயிட்டீங்க அடுத்தடுத்து எப்படி இருக்க போகுது உங்களை ட்ராவல் நெக்ஸ்ட் என்னெல்லாம் கேம்ஸ் ஆட போகிறீங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ டுரான் கப் விளாட போகிறோம் ஆகஸ்ட் தேர்டு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது டோர்னமெண்ட்டு நடத்துகிறாங்க அந்த டோர்னமெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐஎஸ்எல் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஆமாம் ஆமாம் ஈஸ்ட் பெங்கால் போக போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இது ஃபெடரேஷன் கப் இந்த வாட்டி ஸோ அதுவும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் சூப்பர் கப் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ அந்த மாதிரி அப்படியே எல்லாமே கண்டினியூஸாக வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ஃபெடரேஷன் கப்புன்றது இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா என் நானும் அதுவும் ஏஎஃப்எஃப் வந்து நல்லா ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த வருஷம் ஏன்னா கிராஸ் ரோட்
நிறைய பேர் இருப்பாங்க எல்லா இடத்துலையும் கண்டு கண்டிப்பாக ட்ரக்ஸ் அடிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வெளியில் வரணுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட மென்டாலிட்டி வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணும் நம்ம லைஃப்க்கு வந்து என்ன தேவைப்படுது நம்ம பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் ஃபீல் பண்ணிட்டுருக்காங்க நம்ம நம்ம இடத்துல இருந்து நம்ம எந்த இடத்துல இருந்துருக்கோம் நம்ம இதில் இருந்து வெளியில் வரணும்னா எப்படி அப்படின்றது அவங்க மென்டாலிட்டி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சேஞ்ச் பண்ணும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக ஸ்போ எதாச்சும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஏன்னா நம்ம ஒரு ஸ்போர்ட்ஸுக்குன்னு போயிட்டோம்னா காலையில் எழுந்துக்கணும் சாப்பிட்ணும் ஸ்கூல் போகணும் ஸோ இந்த ஈவினிங் வரணும் சாப் இப்போ மறுபடியும் தூங்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தாலே எதனா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸுக்கு அவங்க போனாலே வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடும் அவங்க டோட்டல் ஃபுட்பால் மட்டும் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்க கண்டிப்பாக போய் விளாடணும் ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி குறிப்பாக சொன்ன சேத்திரியாவுக்கு உங்களுடைய இந்த இன்டர்நேஷனல் ஃபுட்பால் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றியும் அண்ட் அடுத்தடுத்து உங்களுடைய பயணங்கள் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக அப்படிக்கணும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நியூஸ் செவன் தமிழ் மற்றும் நியூஸ் செவன் தமிழ் ஸ்போர்ட்ஸ் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் பர்சனலி வாழ்த்துக்கள் சிறப்பாக பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ